こんにちは、サニーです。今日はセリアさんで見つけたこのオリジナル小物ケースを使ってワンポイント刺繍を施したピルケースを作っていきたいと思います。お気に入りの布などをね、貼ってもとても可愛く仕上がると思いますので、ぜひ参考に作ってみてください。はい、えー、まず蓋の型を取るのに厚紙を用意しますマスキングテープなどで蓋に厚紙を固定しておくとずれにくいです厚紙を上に置いて爪などでなぞりますトレーサーを使ってもいいですねはい、綺麗に型が取れましたハサミで形通りに切り抜きますつぎにトレーシングペーパーに先ほどの蓋の型が身を置いて鉛筆でなぞりますこの線の内側ですねここの中に入る図案を探します今回私は一番お気に入りのこの本の中から選びたいと思います小物ケースがすごく小さなものなのでなかなか図案がないですね縮小コピーしてもいいんですけれどもできればねえー、このまま使いたいので探していますそしたらねほらこの一番最後のページここにねありましたこんなかわいいの図案が決まったらトレーシングペーパーに移していきますはい、えー、ハーフリネンの歯切れからね刺繍する布を選んでいます、えー、1 0ンチぐらいの布で、えー、十分なんですけれども刺繍枠をはめて刺繍する場合はもう少しあった方がいいと思います刺繍する布の上にチャコペーパーと図案を置きます図案がずれないように待ち針で留めますその上にセロファンを置いてトレーサーでなぞりますこのセロファンはね何かが入っていた袋のものなんですけれども厚紙とかセロファンなんかは、えー、刺繍小物を作るのによく使えますので普段からね取っておくといいですねそれでは刺繍していきましょう刺繍糸の色はお好みですけれども今回私は布と同系色のものを選んで刺繍しています全くね反対色を使ってもいいですねはい、刺繍できました。刺繍した布を縫い代を一センチつけてカットします。キルト芯は厚紙と同じサイズにカットしておきます。布の上にキルト芯、厚紙の順に置きます。そこに両面テープを貼ります。剥離紙を剥がして、縫い代を折り込んでいきます。はじめに上下左右をちょっと折り込んでおくと、ずれるのを防ぐことができます。
それではケースの蓋に布を接着していきましょう。はい、出来上がりました。このままでもいいんですけれども、もう一工夫してみたいと思います。縁取りにワックスコードを貼っていきます。布の側面と、えー、蓋の隙間ですね。そこに、木工用接着剤を塗ります。ごめんなさい。顔がね、映り込んでしまったので、シールで隠しています。ワックスコードを側面に沿わせるように貼り付けていきます。はみ出た接着剤はウェットティッシュなどで拭き取っておくと良いです。巻き終わりは斜めにコードをカットします。切れ目がなるべくわからないように接着剤をつけてなじませます接着剤が乾いたら完成ですさて今回の動画はいかがでしたか今回私がこのケースを作って楽しかったところはまず図案を選ぶのも楽しかったですし色とかね布の色糸の色ワックスコードの色など色を選ぶのもとても楽しかったです足をこうしようなんてねいろいろ悩みながら作っていくのもとても楽しいことですねそれではまた。